എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്പർ നയൻ ടോഗിൾ ഓൾ ദി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി സോ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് എൻ എ വി ആർ സി പ്രോഗ്രാം ടു ടോഗിൾ ഓൾ ദി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ വി ആർ സി ലാംഗ്വേജിലാണ് ഓക്കെ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ടോഗിൾ ഓൾ ദി ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പോർട്ട് ബി പോർട്ട് ബിയുടെ എല്ലാ ബിറ്റ്സിനും ടോഗിൾ ചെയ്യുക ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ടോഗിളിങ് നടക്കണം സോ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ വി ആർ സി ആണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റൈറ്റ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ അസംബ്ലർ ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രോഗ്രാമിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു സി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ സി സിയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കുറവാണ് പിന്നെ ഈ സി പ്രോഗ്രാംസ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും കൂടാതെ ഈ ഒരു സി കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പോർട്ടബിൾ ടു ഓൾ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എല്ലാ ടൈപ്പ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലും ഒരൊറ്റ സി പ്രോഗ്രാം പോർട്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു ലിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടു റൺ ഇൻ എനി മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് സോ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് പോകാം പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഡോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് സോ സി പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എ വി ആർ സ്ലാഷ് ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു എ വി ആറിൻ്റെ ഐ ഒ രജിസ്റ്റർ ഐ ഒ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എ വി ആറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് രജിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ മെയിൻ ഓഫ് വേൾഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഹിയർ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അതിനുശേഷം കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ദെൻ വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഡി ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എഫ് എഫ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് വൺസ് ആണ് എയ്റ്റ് വൺസിനെ നമ്മൾ ഡി ഡി ആർ ബിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാണ് ഡി ഡി ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അതായത് പോർട്ട് ബിയുടെ ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഡി ഡി ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡി ഡി ആർ ബിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം വൺ ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഒരു പോർട്ടിൻ്റെ ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്ററിലോട്ട് എല്ലാം സീറോ ആണ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പോർട്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്കിവിടെ പോർട്ട് ബിനെ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡി ഡി ആർ ബി അതായത് ഡി ഡി ആർ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ബിനെ എല്ലാം വൺ ആക്കി ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എഫ് എഫ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് പോർട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് എ എ അതായത് പോർട്ട് ബിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ടോഗിൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്യാണ് സോ ടോഗിൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടോഗിൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോ പോർട്ട് ബിയിലോട്ട് എ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ലോഡ് ചെയ്തു ദെൻ ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പാണ് സെഡ് എന്നുള്ള വാരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൽ നോൺ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിൽ വരിക ഓക്കെ സീറോ മുതൽ നോൺ നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ അതിൽ സ്റ്റോർ ആവുള്ളൂ സോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോഗ്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടറാണ് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ അത് കൗണ്ട് ചെയ്യും അത് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും സോ ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടു ഹ
ടോഗ്ലിങ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും സോ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വയൽ ഓഫ് വൺ എന്നാണ് വൺ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതെന്തിനാ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇൻഡെഫിനേറ്റ് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വയൽ ഓഫ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് സ്റ്റേ ഹിയർ ഫോർ എവർ ഇതിൽ ഇവിടെ തന്നെ അത് സ്റ്റേ ചെയ്യും ദൻ റിട്ടേൺ സീറോ എന്നുള്ളത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഈ റിട്ടേൺ സീറോ സീറോനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് വെച്ചാൽ നെയിംസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സക്സസ്ഫുൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷനെയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സീറോ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് സോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സി പ്രോഗ്രാം എ വി ആർ സി പ്രോഗ്രാം ടു ടോഗിൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓക്കെ ഒരു നമ്പർ തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ടോഗിൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോർ ലൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ടോഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കിട്ടേണ്ടത് സോ നമ്മൾ സീലാണ് എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയൽ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് അതിൽ അസംബ്ലറിന് പകരം നമ്മൾ സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സി ബാർ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത് സി പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഓക്കെ പറയാം ദെൻ അഗെയിൻ ഇതിൽ അറ്റ് മെഗ തേർട്ടി ടു സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കോപ്പി ചെയ്തു ദൻ സേവ് ഓൾ പറയാം ബിൽഡിൽ ബിൽഡ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക സോ ബിൽഡ് സക്സീഡഡ് ദെൻ ഡീ ബഗ് സ്റ്റാർട്ട് ഡീ ബഗിങ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് എ വി ആർ സിമുലേറ്റർ ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം പോർട്ട് ബി ആണ് ടോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ബി ആണ് പോർട്ട് ബിയിൽ തന്നെയാണ് ടോഗ്ലിങ് നടക്കുക എ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ ടോഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക സോ പോർട്ട് ബി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം പോർട്ട് ബി നോക്കുമ്പോൾ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക സോ ദ ഫസ്റ്റ് എ എ എന്നുള്ള വാല്യൂ വന്നു ഇൻപുട്ട് ദൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എഗെയിൻ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ എ എഗെയിൻ ക്ലോക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ദെൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ദ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഈ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ പോയി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ വീണ്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ ആ വന്ന മുന്നത്തെ വാല്യൂവിനെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അഗെയിൻ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു